ரஹமத்துல்லாஹி பிரியமுள்ள சகோதரங்களே இன்னத்த வீடியோயில் இஸ்தியாசக்கு தெளிவாயி முஸ்லியாக்கம்மாரி கொண்டு வராருள்ள ஒரு ஹதீஸ் உண்டு கண்ணினி ரோகம் பாதிச்ச சொஹாபியுடைய விஷயத்திலுள்ள ஹதீஸ் ஈ ஹதீஸில் ஹக்கும் ஜாஹும் வறுக்கத்தும் உண்டு என்று வருத்தி தீர்க்கான் முஸ்லியாக்கம்மார் நடத்துன சிரமம் காணும்போ நமக்கு அவரோடு வளரே சஹதாபம் தோணுகையா காரணம் ஆ ரூபத்திலான ஜனங்களை ஈ ஹதீஸ் பறஞ்சு கொண்டு ஹக்கும் ஜாஹும் வறுக்கத்து கொண்டான ஈ சொஹாபி தேடியது என்று முஸ்லியாக்கம்மார் வருத்தி தீர்க்கின்றது அப்போ நமக்கு ஈ ஹதீஸின் நிஜஸ்திதி எந்தான எவ்வளையான முஸ்லியாக்கம்மா ஜனங்களை தெட்டிதரிப்பிக்கிறது என்று நமக்கு படிக்க மனசிலாக்கா கண்ணினி ரோகம் பாதிச்ச ஒரு சஹாபி நபி சொல்லாஹு அலை வசல்லமியை சமீபிக்கும் காரியம் வளரே வியக்தமான கண்ணினி ரோகமுள்ள ஒரு சஹாபி நபியை சமீபிச்சு கொண்டு நபியோடு பறையுன்னு நபியே உதாஹ താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം ആ യുആഫിയനി അതായത് എനിക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ കണ്ണിന് രോഗം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ എനിക്ക് ദുആ ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇൻ ശിഅത്ത ദഊദ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാം അതല്ല നീ ഈ വിഷയത്തിൽ നീ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അസുഖം നീ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിനക്ക് അതിലെ ഹൈറ് അതാണ് ഹൈറ് എന്ന് നബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തിരിച്ചു മറുപടി പറയുന്നു എന്നാലോ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞു ഫാദോ നബിയെ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ആ ഘട്ടത്തിൽ നബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നല്ല രൂപത്തിൽ പോയി ഉതു കൊടുത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ട് തപസ്സുരാക്കി റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഹദീസ് രണ്ടരക്കായി നമസ്കരിച്ചു എന്നുമുണ്ട് അപ്പോ നബി നബി പറഞ്ഞു ഈ സഹാബിയോട് ഒതുവെടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഒതുവെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവർ ദുവാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സഹാബി ഈ ദുവാ ചെയ്യുന്നു അസുഖം മാറുന്നു ഇതാണ് ഹദീസ് ഇതാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഹക്കും ജാഹും വറക്കത്തുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വളരെ വ്യക്തമായി കാരണം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹദീസ് ആയത് കൊണ്ട് ഇസ്തിഹാസിക തെളിവായി കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്നെ വിഷയമായത് കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഹക്കും ജാഹും പറക്കത്തും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ണിനെ അസുഖമുള്ള അസുഖമുള്ള ഒരു സഹാബി നബിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ആകാലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാലിഹ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ദ്വാ തപസ്സുലാണല്ലോ അവരെ കൂടി ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നബിയൊക്കെ വലിയ സ്വാലിഹാരാണുള്ളത് ആ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചൊല്ലുന്നു നബിയെ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ക്ഷമിച്ചാൽ നിനക്ക് ഹൈറാണെന്ന് നബി അല്ല നബിയെ എനിക്ക് ദ്വാ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് സ്വഹാബി ഒതുവെടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു നബി ഒതുവെടുത്ത് വന്നു ദ്വാ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുന്നു രോഗം മാറുന്നു ഇതിലെ ഹക്കും ജാഹും പറക്കത്തുന്ന മുസ്ലിയൊക്കെ പോലെ പറയണം എന്താണ് ഈ സഹാബി നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ് അലുക്ക അള്ളാഹുവെ നിശ്ചയമായും തീർച്ചയായും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു വാത്തവജ്ജഹു ഇലൈക്ക ബി നബിയിക്ക മുഹമ്മദിൻ നബിയ റഹ്മ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നിടുന്നു ഈ കൊണ്ട് എന്നുള്ള ബി എന്ന് കണ്ടില്ലേ അവിടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പിടിച്ചു ബി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഹക്കും ജാഹും പറക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആകട്ടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു അള്ളാ എന്നിട്ടോ ഈ സഹാബി പറയുകയാണ് ഇനി താങ്കളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞാൻ റബ്ബിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ബി കണ്ടിട്ടോ ഇവിടെ ബി കാണുന്നിടത്തൊക്കെ അവർക്ക് ബേജാറാണ് ഇനി താങ്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞാൻ റബ്ബിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു 
എന്തിനാ മുന്നിടുന്നത് എന്റെ ആവശ്യം വീട്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹും അള്ളാഹുവേ നബിയുടെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നബിയുടെ ശുപാർശ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇതാണ് സ്വഹാബി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹക്കുഞ്ചാഹും പറക്കത്തും എവിടെയാ ഉള്ളത് ഈ സ്വഹാബി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നബിയുടെ ശുപാർശ അതായത് നബി ദ്വാ ചെയ്തല്ലോ ആ ശുപാർശ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അതോടൊപ്പം തന്നെ നബിയുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു ഇതാണ് വിഷയം അപ്പൊ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയാണ് രണ്ട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച് രണ്ട് തവസ്സുല് ഒന്ന് സ്വാലിഹിയുടെ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്ന് വുതു എടുത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു അമല് അപ്പൊ അമല് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തപസ്സുലാക്കാം പിന്നെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ദ്വാ കൊണ്ട് നമുക്ക് തപസ്സുലാക്കാം ഇവിടെ സ്വഹാബിക്ക് രോഗം വന്നു നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ദ്വാ നമ്മൾ സാധാരണ പറയലില്ലേ എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ദ്വാ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രോഗമാണ് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് പറയും അതേ ആശയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഇത് ആമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല അതായത് ആമായ ഒരു കാര്യമല്ല ആമായ കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് പണ്ഡിതന്മാര് ഇമാം ബൈഹക്കിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഇത് ദലായിലി നബുവ പ്രവാചകന്റെ അമാനുഷിക ആ നബി നബിയ അനുഭവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാബിലാണ് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വിളിച്ചു തേടാനുള്ള അങ്ങനെ ബാബു ഇല്ല ആ ബാബിലും അല്ല ഈ മുസ്ലിം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കാം അതിലാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ആ വിഷയത്തിലല്ല പ്രവാചകന്റെ നബുവത്ത് അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്ന ബാബിലാണ് ഈ ഹദീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആമല്ല ആമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊതുവെയുള്ള സംഭവമല്ല ഇത് ഹാസാണ് ഇത് അവിടെ മാത്രം ക്ലിപ്തമായ കാര്യമാണ് പ്രവാചകന്റെ അമാനുഷികമായ കഴിവ് ഈ സ്വഹാബിയുടെ അള്ളാഹു വ്യക്ത വെളിവാക്കുന്നു അത് മാത്രമാണ് ഇത് ആമാണ് എന്ന് കാരണം ഈ ആമാണ് എന്ന് മുസ്ലിംകന്മാർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഹക്കുഞ്ചാഹും പറക്കുന്ന തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ മുസ്ലിംകന്മാർ എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന മുസ്ലിംകന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വെല്ലുവിളി നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തോളി ഈ ദുവ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടല്ലോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ദുവ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോ കണ്ണിന് അസുഖമുള്ള ഒരാളെപ്പോട് ഹാജരാക്കാൻ കട മുമ്പിൽ ഈ ദ്വ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ദ്വാ ഒന്നും ചൊല്ലട്ടെ രോഗമൊന്നും മാറട്ടെ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ദ്വ അന്നും ഇന്നും നിങ്ങൾ ഇന്നും ഹക്കുജാഹും പറക്കത്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അന്നും ഇന്ന് ഈ ദ്വാ നിലവിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദ്വ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോ ഈ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണിന് രോഗമുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ചെങ്കണ്ണ് മതി ഇനി വലിയ രോഗമൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും ഈ ദ്വാ ചെയ്ത് മാറ്റിത്തരുവോ കാരണം ഈ സ്വഹാബി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു രോഗം മാറുന്നു ഇത് പ്രവാചകന്റെ മോജിസത്ത് അവിടെ വെളിവാകുകയാണ് അത് അവിടെ മാത്രമാണ് വേറെ അത് ആമായി വന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ഹാസാണ് ആ സ്വഹാബിയുടെ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ദ്വാ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു കണ്ണ് രോഗിയെ പിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റൂല നിങ്ങൾ മരിക്കുളം കുത്തി എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് ചെല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ണിന് രോഗം മാറൂല കാരണം എന്താ കാരണം എന്താണ് ഇത് ആമായി വന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇത് ആ സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ നടന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ അമാനുഷികമായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് മാത്രല്ല പ്രിയമുള്ളവര് ഇത് ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ തറക്കാതാണോ തർക്കത്തിൽ ഇസ്തിഹാസാതാണോ മരിച്ച് മണ്ണടിച്ച് പോയല്ലേ മരിച്ചവരോട് പോയി ചോദിക്കലാണ് മരിച്ചു പോയ കബ്രാളികളോട് പോയി ചോദിക്കുക അവിടെയാണ് തർക്കം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ചു തരാ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നബി ജീവിച്ച് സ്വഹാബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നബി നബീനെ എടുത്ത് സാഹാബി പോകുന്നു ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് ഈ തപസ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ തപസ്സും എല്ലാം ഇവിടെ തർക്കം ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രതം കിട്ടിയിട്ടില്ല മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ ജാർത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണില്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് കുട്ടി വേടെ എന്ന് പറയണില്ലേ ആ ഇസ്തിഹാസിക്ക് തെളിവ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ സ്വഹാബി ദ്വാ ചെയ്ത കാര്യം കൊണ്ടുവരിക ഇനി മുസ്ലിംകന്മാരെ വാഴത്തി കിടക്കാം ഇവിടെ ഹക്കും ജാഹും
എന്നാ ഹക്കുഞ്ചാ എന്നാ മുസ്ലിം അക്കന്മാരോട് രണ്ടാമത് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു അവൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് അന്ധനായ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനെ പിന്നെ രോഗമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് രണ്ട് ഇത് ഹക്കും ജാഹും വർക്കത്തിനുള്ള തെളിവാണ് എങ്കിൽ ഈ സ്വഹാബി എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണും വെച്ച് ഇത്രയും വേദന സഹിച്ച് റസുല്ലാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ത് എന്തിനു വന്നു ഹക്കും ജാഹും അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ സ്വഹാബിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാ പോലെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവെ നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറണേ അല്ല നബിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറണേ അല്ല നബിയുടെ ജാഹു കൊണ്ട് രോഗം മാറണേ അല്ല എന്ന് സ്വഹാബിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പറഞ്ഞാ പോലെ മുസ്ലിയാരെ പല വാട്സപ്പിലും ഇസ്തിഹാസിക തെളിവായിട്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ ഈ സ്വഹാബിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എന്തുവാ ചെയ്താൽ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നഹാദിയെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നതാ ഹക്കുഞ്ചാഹും പറക്കത്തിനും വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സ്വഹാബിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അതുവരെ പറയണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അള്ളാഹു അതായത് നബിയെ ജാഹു കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോലെ എങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നബി അപ്പൊ എന്തിനാ വന്നത് നബീനെ കാണണം നബി എടുത്ത് വാ കൊണ്ട് പറയുന്നു വാ ചെയ്യാൻ പറയണം ഇന്ന് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ നേരിട്ട് തന്നെ പോണല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ വലിയ വലിയ തങ്ങന്മാരെ എടുത്തേക്ക് മുസ്ലിംകന്മാർ എന്താ പറയാ പോയിട്ട് പറയാണ് അല്ല തങ്ങളെ ദുവാ ചെയ്യണം അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ പറയല്ലേ തങ്ങളെ ദുവാ ചെയ്യണം എന്താ അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് സംവിധാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വഹാബി നബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയ കണ്ണും വെച്ച് അവിടെ ചെന്ന് നബി ദുവാ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയി നബിയുടെ കാര്യം പറയണം നബി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാം ക്ഷമിക്കാണോ നിനക്ക് അത് ഹയർ നബിയെ നിനക്ക് ദുവാ ചെയ്യണം നബി ദുവാ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടു കൂട്ടിനും ദുവാ ചെയ്യുന്നു നബി സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നു നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ എന്ന് ഈ സ്വഹാബി റബ്ബിനോട് രണ്ടു പേര് റബ്ബിനോട് ഒരേ പോലെ ദുവാ ചെയ്യാം സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ടി നബി നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ വിഷയത്തിൽ നബി നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ആ ശുപാർശ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഈ സ്വഹാബി റബ്ബിനോടും ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് എബിൻ ഹുസൈമി റഹ്മുഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്താവയിൽ ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഫൽ ഹദീസു ഈ ഹദീസ് ലാ യദുല്ല ജവാസി തവസുലി ബിജാഹി നബി സല്ലാ വസ്ലം ഇത് നബിയുടെ പിന്നെ ജാഹു കൊണ്ട് തവസുലാക്കാനുള്ള തെളിവേ അല്ല ഇത് ജാഹു കൊണ്ട് തപസ്സിലാക്കാനുള്ള തെളിവല്ല കമ ഏതുപോലെ കമ ദഹ ബൈലിൽ ബാഴ്ന്നു കുറെ ആൾക്കാർ അതും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഹക്കും ജാഹു മുസ്ലിംകന്മാരെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ഹക്കും ജാഹും വർക്കത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഹദീസ് തപസ് ജാഹു കൊണ്ട് തപസ്സിലാക്കാൻ തെളിവല്ല പിന്നെ എന്തിനാ തെളിവ് ബൽ എന്തിനാണ് തെളിവ് അൽ ഹദീസോ എതില്ലു അല അന്നഹാദ് റജുല തപസ്സല നബിയെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബിയെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിച്ച് തപസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്വഹാബി അവിടെ പോയത് അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹു മിനിയസ് അലുക്ക വഹു ഇലൈക്ക ബി നബിക്ക മുഹമ്മദിൻ ഇപ്പൊ മുസ്ലിംകന്മാർ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ മുമ്പൊരിക്കെ ഒരു മുസ്ലിം എന്നോട് ബി നബീക്ക മുഹമ്മദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ബി ദുവായി നബീക്ക എന്ന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഒരാൾ വന്നിരുന്നു പിന്നെ ആ അഡ്രസ് കാണാനില്ല ഇപ്പോ അപ്പോ അള്ളാഹു ബി നബീക്ക മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ എന്താ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ബി നബീക്ക മുഹമ്മദിൻ നബിയെ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നബിയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബി നബിയേക്ക നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ല നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ജാഹു കൊണ്ട് പറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല നബിയുടെ ദുവാ കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നിടുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്തായിരുന്നു അപ്പോ മുസ്ലിം അക്കന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള
അതിന് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവരോട് തേടാൻ എന്തില്ല ഇത് പറ്റൂല അവിടെയാണ് തർക്കം മരണപ്പെട്ടവരോട് തേടാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്ന തർക്കം ഇതിനല്ല അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ ഹദീസിന്റെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യം സത്യമായി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വര